ഹായ്യോൾ എല്ലാവർക്കും സൈലൻസ് സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം എൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും കാരണം വീഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ അതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് നിഷ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രൊഫഷണലി ഒരു അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സൂം എന്ന ഒരു വീഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ യൂസിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സൂം എന്നത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന് വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സൂം ആപ്ലിക്കേഷനിലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അയച്ചുതരിക ആ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ സൈൻ ഇനോ സൈൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടാമത്തേതും മൂന്നാമത്തെയും സ്റ്റെപ്പിന് നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ സൈൻ ഇപ്പം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് എ മീറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി വെച്ചതൊന്നും അല്ല ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് അതായത് ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് നാളത്തേക്ക് ടൈം ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ മെയിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നാളെ ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവരെല്ലാവരും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം ആദ്യം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോവാ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും അപ്പോൾ അതിൽ താഴോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വിൻഡോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ പേജിലോട്ട് പോവും ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൺ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് വരും റൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വിൻഡോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് സൈൻ ഇൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഒരാൾ എനിക്കൊരു ഐ ഡി നമ്പർ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ച് അവരുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഐ ഡി നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം തന്നെ ഇവിടെ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വോയിസ് മ്യൂട്ടാക്കിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോ മ്യൂട്ടാക്കിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ വിൻഡോയിലോട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ ആയിരിക്കും ഇവർ ഇതിന് വോയിസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ജോയിൻ വിത്ത് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മുഖം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് വേറെ മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് അപ്പം താഴെ നോക്കുക മ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒരിക്കലും ക്രോസ് ആയി കിടക്കാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ക്രോസ് ആയി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഡിയോ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി എനിക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ജിമെയിൽ ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് കമ്പോസ് മെയിൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്
രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തണം അതായത് ലൈവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടിയതല്ല അപ്പൊ ഹോസ്റ്റേ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫ് വീഡിയോ ഓൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ വീഡിയോ ഓഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഓണിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഓൺ വിത്ത് ഓൺ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആയി വരും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് സൂമിന്റെ പേജിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഓപ്പണായി താഴെ നോക്കുക സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ എന്നുള്ളത് ബ്ലോക്കായി കിടക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ജിമെയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ ഇവിടെ ജോയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഡിയോ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീക്കറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ എ മീറ്റിങ്ങും ഹോസ്റ്റ് എ മീറ്റിങ്ങും പഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയിൽ ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്ക്രീൻ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പം എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ്സ് പോ സൂം മീറ്റിംഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്താണ് ഡേറ്റ് ടൈം എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിയിൽ ജനറേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ തന്നെ ഒരു ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പേഴ്സണലിലാണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നമ്മുടെ ഐ ഡി വെച്ച് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി പാസ്വേഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡിനുള്ള ഇത് വരും ആ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താലേ അവർക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഓഫ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഐ ഡി കൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതർ കലണ്ടർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൽ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ ഷെഡ്യൂൾ മെയിൻ വിൻഡോയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മണിക്ക് ഇന്ന മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത ആ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ കമ്പോസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ കോപ്പി ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സഞ്ചറിൽ എല്ലാത്തിലും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആകെ അവർക്ക് ആ ലിങ്ക് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാസ്വേഡ് ഇതുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സൂം ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റ് ഞാനാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാനാണ് നാളെ ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്കെല്ലാം പിന്നെ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമേ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഞാൻ മീറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹോസ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാലേ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വരുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ എൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സൗണ്ടും വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ലിങ്കിൻ്റെ ഐ ഡി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറൊരാൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് മ
വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുമായിട്ട് മാത്രമായിട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹോസ്റ്റ് അതായത് അഡ്മിൻ ആരാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തത് മീറ്റിംഗ് അവർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റ് എന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത എന്റെ മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സും എന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ മാത്രമേ ഒറ്റ സമയം കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിനെ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നത് മിനിമം നൂറ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഒറ്റ ടൈമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു മെയിൻ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള മെനു കണ്ടില്ലേ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഈ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇ ലേണിങ്ങിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ടീച്ചേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അപ്പം തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും അതിൽ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ലീവ് മീറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലീവ് ചെയ്യാം ഹോസ്റ്റിന് എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്നെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ടാറ്റ സ്റ്റേ സേഫ